，你见过这样的人吗？去相亲，头上还插着根棒棒糖，不知道的人还以为他是哪个神经病医院跑出来的。今天我们要讲的这部剧是关于两个女人之间的故事，由安田成美和中村明菜主演，首播于1992年。两个性格截然不同的人，却成了一生命运羁绊的姐妹。故事的主人公叫香坂优美子，是个家境优渥的独生女。她在图书馆工作，性格温柔保守，循规蹈矩，是一名典型的乖乖女。但也正是因为这种性格的关系，导致她做事情总是过于顾虑别人的感受。面对路边推销的死缠烂打，心里就算很抗拒，最终也只能被迫停下来听一听。所以，优美子很羡慕另一边的由中森明菜饰演的月岛康纳。因为同样面对推销的纠缠，康纳可以直截了当地表示拒绝，还顺手把对方递过来填表的笔，用来给自己掉色的高跟鞋补补漆。这种随意又张扬的个性，由美子内心总有一股冲动想要学习，以至于她看康纳离开的身影，久久不愿离去。由美子今年已经25岁了，因为她母亲走得早。为了女儿能够安定下来，也为她的未来考虑，由美子的爸爸希望她能够尽快找到一个好归宿，于是为她安排了相亲对象。可是第二天去相亲的路上下起了大雨，这让穿着和服的优美子显得有点狼狈，而且因为下雨的关系，大部分的出租车已经载有客人，好不容易等到了一辆，正准备上车，却又被突然冒出来的女人捷足先登了。由美子只好再把伞撑开，看着远去的出租车，露出了一脸无奈。可出租车开走没多久，又倒了回来，并打开了车门。由美子觉得对方很眼熟，车里的康纳就让他赶紧上车，别磨磨蹭蹭了。在车里吞云吐雾的康纳打量着身着和服的由美子，就在被打量的有些局促时，司机就提醒车内禁烟，烟瘾超大的康纳只好拿出棒棒糖代替。接着。由美子发现和服的首秀被夹在了车门之外。等他让司机停车把首秀拉回来之后，首秀已经湿透了。康纳在一旁幸灾乐祸，笑话他是不是去参加什么角色扮演。由美子没有回应。在看到康纳掉漆的鞋跟之后，终于确认她就是上次街上碰到的女人。到了相亲的酒店，由美子下车要付自己的那一份车费时，康纳也不知道为什么跟着跑了出来。还夸了几句挺可爱之后，就又坐进车里出发了。酒店里的姑姑陪着相亲对象世村一言，向优美子的迟到做了一下解释。好不容易等到她口中的侄女出现，这个把优美子带大的姑姑却巴不得不认识，因为除了一身狼狈之外，侄女头上还顶着个棒棒糖。最后还是经过相亲对象的提醒，才发现。回家之后，姑姑批评他竟然搞成这副模样去相亲，很容易被误会是不喜欢对方而故意的。对方条件不错，又是医生，要是谈成了，还可以继承优美子父亲的衣钵。说急了又不小心提及优美子那不愿意想起的往事。虽然知道姑姑是真心想让自己幸福，但唯独那件事他实在是不想提起。而另一头的康纳也有他的烦恼。别看他现在一脸轻松地逗邻居小孩，其实他已经几个月没有交房租，房东婆婆每次催租他就躲着不出，为什么会如此落魄呢？康纳从小被父母抛弃，现在的他是一名小剧团训练的舞者，经常找各种机会去试镜出道，可是至今都没有人要他，唯一的收入来源就是在居酒屋打工。一同打工的卓郎曾是一名暴走族。与康纳读书时就认识，一直喜欢康纳，但康纳只是把他当兄弟，因为康纳真正喜欢的是剧团编剧村上一也。平常很开放的康纳，见到村上就会格外紧张，借一起抽烟的时间与他聊聊天，还要准备小抄才能找到话题。村上梦想导演一部自己亲手编剧的舞台剧，但就像康纳始终无法出道一样，村上也一直郁郁不得志。由美子的相亲对象世村特意到图书馆约由美子共进晚餐，打算弥补上次的遗憾。由美子有些意外，没想到上次见过他狼狈的样子，对方还会对他有兴趣。在去赴约的路上，一辆机车驶过，路过的小狗受伤了。由美子看着不知道该怎么办，一辆小车驶了过来
。下车的村上简单问了下情况，就把小狗抱起往车里跑。由美子被一起叫上车，可是村上的小破车有点破，车门关了几次都关不上，还是要车主亲自来两下才搞定。到了医院治疗之后，小狗没有答案，医生以为优美子是小狗的主人，把小狗喊作悠悠。由美子很尴尬，因为事情并不是这样的。但村上本来是以为他出来遛狗出的意外，这一下村上只能暂时收留小狗了，因为由美子所住的公寓不允许。之后，由美子赴约，可是没聊几句，世村就表示有急诊，先要离开了。世村承认今晚还要在医院当值，可是当时见到由美子之后，他就忍不住当场邀约。虽然刚见面，对方就要离开，有些意外。但听了世村的话后，优美子又有点小窃喜。原本的约会提前结束，优美子只好逛逛影像店，恰好又遇到了那个超有个性的小姐姐，于是她就忍不住暗中观察起来，还顺便看到两个高中生正在偷窃。没有找到自己想要的，康纳正在与两个学生前后脚离开时，门口的警报响了起来，店员就立刻把康纳拦了下来。而且见康纳死不承认，还叫上了帮手，准备把他拖到店里搜身。优美子站了出来，证明不是他偷的东西，才让这次的事件平息。为了感谢优美子，康纳送了他几张光碟。就在康纳再次道谢，准备离开，优美子把他叫住了，把上次属于自己的那一份车费给了康纳。康纳被搞得一脸莫名其妙，优美子还以为他嫌少，又拿出了一张。结果，康纳是根本想不起优美子是谁。啊哈！あのウリソデノ、タクシーがいいからさ、ゆるしおごってくんね。到了打工的店里，一进门，老板和卓郎就吐槽起来：“康纳是不是又准备白吃白喝？”直到看到他身边的客人，态度才改变了。从来没有来过居酒屋。优美子稍显局促，卓郎夸她长得好看，还请她吃康纳最爱的烤麻雀。康纳吃得津津有味，他却看着有些反胃。几杯酒下肚之后，康纳看着优美子的名片，想起了读书时经常到图书馆睡觉的画面，略显怀念。接着在火柴盒上写上了自己的联系方式，让已经不胜酒力的优美子以后有事就找他，算是正式认识了。看着身材还没有优美子高的康纳。艰难地背着优美子，卓郎建议换他来背吧。康纳给他来了一脚，表示拒绝。不像自己这种没有人要的家伙，绝对不能让卓郎乱摸。路边一群暴走族经过，卓郎不禁回忆起他和康纳的青春时光，但康纳只觉得丢人，不要再提了。还没说完，优美子屁股着地，痛了个半醒。卓郎也不客气，直接问康纳想不想要结婚，安定下来。这样没有希望的跳舞下去，连公寓租金都付不起，又有什么意义？康纳自知她这种无父无母、没学历又没背景的女人，不会有男人想要娶她，所以她才不会轻易放弃，因为这是她一直所坚持的价值所在。卓郎看着偏降的康纳，欲言又止。康纳扶起已经差不多醒酒的优美子，到了附近的广场坐一坐。他感谢优美子今天的帮助。因为他从上学时就被当成了不良少女，都已经习惯了。要是今天没有优美子帮他说话，他其实都懒得去解释了。他今天到店里去，就是为了下次试镜选配乐的。即便他知道，在别人眼里，他的梦想是可笑的。优美子听完康纳所说的，却不是这么认为的，反而羡慕他能有清晰的目标，不像自己已经二十五岁了，什么梦想和不梦想的，已经想都不敢去想了。对于这样的想法，康纳不敢苟同，因为事实上没有人规定过人多少岁了就应该干多少岁的事。说着说着就跳了起来。对于康纳来说，再熟悉不过的基本功，却把优美子深深的感动。优美子从未想过，眼前这一幕以及康纳这个人，将深深影响他以后的处事和性格，并成为了他生命中不可或缺的一部分。优美子表示，从今夜起就是康纳的粉丝。搞得一贯放得开的康纳都不好意思。附近传来一声笛声，就在康纳嫌弃对方吹得太烂，优美子就忍不住跟着唱起来
第二天一早，由美子先行醒来，发现和康娜睡在同一张床上，而且被子下的她已经脱得精光，不由自主地向康娜投去疑惑的目光。康娜随即说：“她还好意思？昨晚把由美子送回家后，她就开始嫌热，拦都拦不住，自己就脱了个光光了。昨晚太累没发现，康娜现在才发觉这个公寓真不赖，怀疑由美子会不会被包养了。”马小哥。路上，房东婆婆在回家的必经之路扫地，正想着厚着脸皮回去，没想到对方跟她主动打起了招呼。康娜苦思着为什么会不催房租，她就看到了门外的场景。被赶出来的康娜还笑嘻嘻，卓郎没好气。可康娜已经有了主意，原来她已经想好了要搬到优美子家里去。虽然只认识了一天，但她相信，经过昨晚的交情，优美子一定会同意。由美子父亲让女儿好好考虑介绍的相亲对象，希望她能放松心情，走出之前的阴影。还没说完，门铃就响了起来，是康娜提着大包小包来到。看到由美子父亲之后，误会他就是包养由美子的中年男，接着一脸理解的模样，让他好好珍惜，又不断的阻止。想要解释的由美子不用介意，直到看到递过来的名片，康娜才结束了他的自言自语。父亲离开后，趁康娜去洗澡，由美子发现他还准备了牙刷，才反应过来康娜准备在这里常住。沐浴好的康娜表示：“这么好的公寓，一个人住太可惜了。由美子这么乖乖女，有她这么个经验丰富的伙伴同住，想必很有安全感。”由美子一时也不知道该如何回应，父亲的电话就打了过来。除了交代相亲的事，还想确定下他什么时候交了这么个朋友。啊，違います。そう。いやああいう友達とも付き合ってるのかと、ちょっとお父さんびっくりしたもんだから。ちょっと知り合いなの。别看康娜的脸皮厚，也仅仅是她的保护色而已。都这么说了，她也有自知之明。是她太把酒后发生的事当真了。现在也只不过是酒醒后恢复的理智。于是康娜在借宿一夜之后，第二天一大早就先行离开了，只留下了一张纸条感谢招待。上班的优美子有些心不在焉，还没等她将这个烦恼解决，世村的妈妈就找上了她。世村妈妈没有拐弯抹角，明说调查过了优美子的过去，发现了她高中时曾经堕过胎的事实，让她忘记和世村相亲这回事儿。她可舍不得让她的宝贝儿子被说什么闲言碎语。这曾经已经慢慢淡忘的伤疤，再次被人这么揭开，优美子渐渐有些自暴自弃起来。淋了一场雨，导致发烧感冒，体力不支。于是他想起了康娜，找到了她的联系方式。康娜二话不说，冒着大雨跑去买药。好不容易用她的大嗓门把药买到后，整晚都在忙前忙后的照顾优美子。想着这傻丫头肯定是遇到了什么事情，不然也不会去做淋雨这种傻事。一夜过去，优美子好了许多，喝着康娜做的姜茶，说了之所以这么做的原因。除了被拒绝，最重要的是被提起了想忘记的事。越想忘记，越显得在意。康娜也分享了自己的过去，她从小被父母抛弃，但她从不逃避这个事实。她就是要为了自己直面被抛弃的事实，也要好好的活下去。她的明天和后天都是为了自己而活的，而不是别人口中的闲言碎语。康娜的坚强潜移默化的影响着优美子。就在康娜让其好好休息，她还有事出去时。由美子却撒起了娇，让他唱上次的《朋友之歌》，哄他睡觉。康娜害羞拒绝，但随着对方先唱了起来，康娜也不由自主地跟着唱起来。直到觉得他睡着了，康娜才悄悄地离开。虽然有些不舍。但终归已经功成身退了，是应该要离开了。可刚刚走到半路，优美子就追了上来，害怕他再次着凉，康娜丢下了自行车就跑了过去。还没等他多说两句，优美子就递过了手中的钥匙，正式邀请康娜搬过来一起住。而被邀请的康娜别提有多高兴。但是不久后，优美子就有点后悔做了这么个决定。
，因为自从康纳正式搬过来两周之后，原本每天听着古典乐、平静又舒适的早晨，就充满了重金属的嘈杂，只因康纳患有严重的末期起床困难症。音响加闹钟再加优美子的人工叫醒，康纳就是赖床不起。即便两个人的生活习惯有着许多不一样，但想到原本一成不变和一眼看得到头的生活，现在充满了令人期待的未知。优美子又觉得很有趣，短短两周。两个人的变化，身边的同事朋友是最早发现的。早上从不主动打招呼的康纳，今天竟然破天荒地说了早上好。而从不迟到的优美子开始迟到了，还被同事误会是否谈了男朋友。这两个好朋友还会怎样影响彼此呢？他们的友谊又能否一直好下去？让我们下期再揭晓。喜欢这部剧的话，请点赞转发支持一下，你们的支持就是频道更新的动力哦。咱们下一期不见不散。